Dear students, welcome to my channel. Today, I will discuss the Bengali meaning of Lesson 2, Clouds, written by Intijar Hussain, Part B of Class 8. Priyo Chhatrara, Ajami Tumadir, Class 8 er Lesson 2, Clouds, Jeti Likhe Chen, Intijar Hussain, Sai Golpir Bangla Mane Niya Alo Chana Kurbo, Part B. And it saddened him to think that he had fallen asleep. And ebong, it saddened him. Saddened him man amra bolte pare. It made him sad. Ita ta ke dukhi to korlo. Ita ta ke bimor shokore tullo. To think ei bhabe that je he had fallen asleep. Fallen asleep man amra bolte pare. Slept or tat ghumiye pore chilo. आर इटा भेबे से बिमर्स होलो बा दुख पेलो जे से घुमिये पुरे छिलो Had he stayed awake Perhaps the clouds would not have disappeared like that Had he stayed awake और थात जो दी से stayed और थात आमना बोलते पारी Remained थात तो awake और थात आमना बोलते पारी Unsleeping और तात जागरूत अवस्था है और तात जो दिस है जगे था तो परहाप्स प्रोबेबली संभव तो the clouds मेघेरा would not have disappeared और तात मेघेरा ता होले disappeared मने अमर बोलते पारी vanished और अमर बोलते पारी went out of sight और तात उधाव हुए जावा like that और तात उभाबे और तात अमर बोलते पारी जो दिसे जगे था तो, होय तो मेघ गुलो ओहा भी अधिश्य हुए जेते पार्तो ना बाग गायब हुए जेते पार्तो ना। It would have been the season's first rainfall. It would have been इटा होतो the season's अर्थात बौछोरेर बा मुर्शु मेर अमर बोलते बारी first rainfall अर्थात प्रथम बरिस्तीपात अर्थात अमर बोलते बारी मोर्शुमेर पुथम बिस्टिपात होतो एटा The month of the rains was slipping away The month of the rains बिस्टिर मास was slipping away Slipping away माने आम्रा बुलते पारी Disappearing और dying चोले जाच्छे बा फुरिये जाच्छे और थात बिस्टिर मास फुरिये जाच्छे लो He looked up once again at the skies he looked up से उपर दिके ताका लो once again आरो एक बार at the skies और थात आका सेर दिके और थात से आरो एक बार मुक्तुले आका स्टके देख लो not a single patch of cloud not a single ना एक्टाओ patch और थात आमना बोलते पारी mark छोप बदाग बचिन हो अप क्लाउड मेघेर और तो तमरो बोलते पारी मेघेर एक तो छोपो नहीं बाय एक तो चिन हो नहीं और तो the sky was cloudless आकाश चिलो मेघु मुक्तो the sun beat down on his head from a clear sky the sun इखने refers to sunshine और तात सूर्जो माने इखाने सूर्जेर किरोन बा रोद दूर तले दासान सूर्जो बा रोद दूर बिट डाउन और तात हमने बोलते पारी सोन विथ ग्रेट हीट और तात तत्त्व किरोन दिच्छिलो ऑन हिज हेड तार माथा रूपोर फ्रॉम अ क्लियर स्काई और तात सही पुलिस कर मेघमुक्तो आकाश थे की और तात हमने बोलते पारी झड़ जोड़ झड़े बा पुलिस कर आकाश थे कि रोदूर तार माथारो पोर तीब्र भावे किरण दिच्छलो बा पोर चिलो। In the fierce heat, he walked between the fields. In the fierce heat, और तो तमरे बोलते बारी fierce माने violent बा drastic पुचुंडो heat और तो temperature और warmth और तो तापे बा गोरो में। He walked से हेटे चुल्लो, between the 
ফিল্ডস অর্থাৎ মাঠের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি তীব্র তাপের মধ্যে সে মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল হিজ বডি ওয়াজ অন ফায়ার হিজ থ্রোট ড্রাই হিজ বডি ওয়াজ অন ফায়ার তার শরীর ছিল অন ফায়ার অর্থাৎ আমরা বলতে পারি বার্নিং ফিয়ারি ফ্লেমিং অর্থাৎ যেন পুড়ে যাচ্ছে বা জ্বলে যাচ্ছে হিজ থ্রোট অর্থাৎ আমরা বলতে পারি থ্রাটল অর ট্র্যাকিয়া অর্থাৎ গলা বা শ্বাসনালি ড্রাই অর্থাৎ শুষ্ক হয়ে যাওয়া বা শুকিয়ে যাওয়া তার শরীর পুড়ে যাচ্ছিল গলা শুকিয়ে উঠছিল আফটার ক্রসিং সেভারাল ফিল্ডস হি স লার্জ ট্রি ইন হুজ হেড আ পার্সিয়ান হুইল টার্নড জেন্টলি আফটার ক্রসিং ক্রসিং মানে আমরা বলতে পারি পাসিং অতিক্রম করিয়া সেভারাল অর্থাৎ মেনি অনেকগুলো ফিল্ডস অর্থাৎ মাঠ অর্থাৎ অনেকগুলো মাঠ পেরিয়ে যাবার পর বা পেরোনোর পর হি স সে দেখল আ লার্জ ট্রি একটা বড় গাছ আ বিগ ট্রি ইন হুজ সেড সেড মানে আমরা বলতে পারি স্যাডো অর্থাৎ ছায়া হি স আ লার্জ ট্রি সে একটা বিশাল গাছ দেখতে পেল ইন হুজ সেড অর্থাৎ যার ছায়ায় আ পার্সিয়ান হুইল টার্নড জেন্টলি পার্সিয়ান হুইল হোয়াট ইজ পার্সিয়ান হুইল আ সিম্পল ওয়াটার হুইল ফর ইউটিলাইজিং দ্য পাওয়ার অফ ফ্লোয়িং ওয়াটার ইউজড ফর মেনলি ইরিগেশন পারপাস অর্থাৎ আমরা বলতে পারি জলের প্রবাহ ক্ষমতাকে ব্যবহার করা একটি সরল সাধারণ জলচক্র যেটা ব্যবহার করা হয় মূলত কৃষিকাজে বা সেচের উদ্দেশ্যে ঠিক আছে এক কথায় আমরা বলি পার্সি জলচক্র টার্নড অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ওয়েন্ট রাউন্ড অর্থাৎ ঘুরছিল জেন্টলি অর্থাৎ এখানে স্লোলি আস্তে আস্তে অনেকগুলো মাঠ পেরোনোর পর সে দেখতে পেল একটা বিশাল গাছ যার ছায়ায় একটা জলের চাকা অর্থাৎ পার্সিয়ান হুইল আস্তে আস্তে ঘুরছে ইট ওয়াজ লাইক হি হ্যাড রিচড অ্যান্ড ওয়েসিস ইন দ্য মিডল অফ আ ডেজার্ট ইট ওয়াজ লাইক এটা যেন ছিল কি না হি হ্যাড রিচড যেন সে রিচড অর্থাৎ অ্যারাইভড পৌঁছে গেছে অ্যান্ড ওয়েসিস ওয়েসিস মানে হলো আ ফার্টাইল ল্যান্ড ইন আ ডেজার্ট হোয়ার ওয়াটার ইজ ফাউন্ড অর্থাৎ মরুভূমি মাঝখানে একটা উর্বর ভূমিখণ্ড যেখানে জল পাওয়া যায় অর্থাৎ মরুদ্যান ঠিক আছে ইন দ্য মিডল অফ আ ডেজার্ট অর্থাৎ একটি মরুভূমির মাঝখানে হোয়াট ইজ ডেজার্ট আ লার্জ এরিয়া অফ ল্যান্ড স্পেশালি কভার্ড উইথ স্যান্ড উইথ ভেরি লিটল ওয়াটার অ্যান্ড ভেরি ফিউ প্ল্যান্টস গ্রোয়িং ইন ইট অর্থাৎ একটা বিশাল ভূখণ্ড যেটা মূলত বালিতে পরিপূর্ণ থাকে যেখানে জল বা গাছপালা প্রায় জন্মাই না বা দেখতে পাওয়া যায় না অর্থাৎ মরুভূমি এটা যেন মরুভূমির মাঝখানে একটা মরুদ্যানে পৌঁছানোর মতো হি রিচড দ্য সেল্টার অব দ্য ট্রি অ্যান্ড স্প্ল্যাশড দ্য কুল ওয়াটার ফ্রম দ্য পার্সিয়ান হুইল অন হিজ ডাস্টি ফিট দ্য বয় অ্যারাইভড অ্যাট দ্য সেল্টার অফ দ্য ট্রি অর্থাৎ এখানে আমরা বলতে পারি ছেলেটি সেল্টার মানে এখানে আমরা বলতে পারি স্যাডো অফ দ্য ট্রি গাছের আশ্রয় বা গাছের ছায়ায় এসে পৌঁছালো অ্যান্ড স্প্ল্যাশড স্প্ল্যাশড মানে আমরা বলতে পারি স্প্রিঙ্কলড জল ছিটানো দ্য কুল ওয়াটার অর্থাৎ সেই কোল্ড ঠান্ডা শীতল ওয়াটার জল ফ্রম দ্য পার্সিয়ান হুইল অর্থাৎ সেই পার্সি জলচক্র থেকে অন দ্য অন হিজ ডাস্টি ফিট তার সেই ডাস্টি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ফুল অফ ডাস্ট অর্থাৎ ধুলোময় ফিট অর্থাৎ পায়েতে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ওই গাছটার আশ্রয়ে পৌঁছালো আর জলের চাকাটা বা পার্সিয়ান জলচক্রের থেকে ঠান্ডা জল ছিটল তার ধুলো মাখা দুই পায়ে দেন হি ওয়াশড হিজ হ্যান্ডস অ্যান্ড ফেস অ্যান্ড ড্র্যাঙ্ক হিজ ফিল তারপর সে তার হাত এবং মুখ ধুলো 
एंड ड्रैंक एवं पान कर लो हिज फील फील मान हमें एखे बोलते टू हिज सैटिसफैक्शन और एज माच अफ सामथिंग एज ओन इज उलिंग टू एक्सेप्ट अर्थात एक कथा बोलते परे एक मानूष जतटा नीते परे तर्थात आप कथा बोलते परि जत खुशी अर्थात तरपर से तार हाथ मुख धुल और जत खुशी जल खेल वकंठ जलपान कर लो रिफ्रेस्ड हि लुकड अरउंड रिफ्रेस्ड मैं आप बोलते रिभाइव अर्थात पुनरुज्जीवित झरझरे हुए हि लुकड अरउंड अर्थात से चारिदिक एक बार देखे निल अर्थात चांगा हुए से चारिदी के तकाल एन ओल्ड मैन सैट ऑन आल बै दार्सियन हुईल जलर चाकाटार वार्सि जलचक्र पशे एक देवाले ऊपर एक वृद्ध मानूष बसे हि लुकड एट द ओल्ड मैन वांग टू से सामथिंग बाट हेजिटेटेड हि लुकड एट दोल्ड मैन से वो वयस्क मानुष्टर दिखे तकाल वांग टू से सामथिंग किचू बोलते चे बाट हेजिटेटेड क्यों हेजिटेटेड मान हमें बोलते परि पज बिफोर सेंग और डुईंग सामथिंग स्पेशलि थ्रु आनसार्टनिटी अर्थात हमें बोलते परि जे कोचुरा किस बोलार आगे जदि थामा है अर्थात हमें बोलते परि एक कथा दिथार अर्थात इतस्तः करा द्विधा करा कंतु इतस्तः कर लो अर्थात हमें बोलते परि से वृद्ध मानुष्टर दिखे तकाल कि बोलते चे क्यों इतस्तः कर लो फाइनलि हि आस्कड डिड द क्लाउडस कम हियर अवशेषे शेष मेस से जिज्ञेस कर लो मेघगुल की एखे एस द ओल्ड मैन लुकड क्लोजलि एट हिम एंड सेट सन When the clouds come, the earth and the sky know of their coming. The old man looked closely, or that bridge man was too. That day, closely, or that time, I will tell you, mindfully, by attentively, more than just showing, by coming near, by taking a look, and saying, "Son, watch." When the clouds come, 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 when the नो अब देर कमिंग अर्थात तर आसार कथा जानते परे बाट द क्लाउडस वायर हियर लास्ट नाइट एंड नो वन गट टू नो कंतु कल रात मेघेरा एखे एस और नो वान गट टू नो अर्थात हमें बोलते नो वान वज एवेयर अफ इट अर्थात क्यों जानते पर दल्ड मैन सेट इट इज नट इनाफ for the clouds to come i once lived in a place where it hadn't rained for 10 years vidhu manushti bollen it is not enough it is not sufficient for japto noy jotheshto noy for the clouds to come orthat megheder ashar jonno megheder ashar jonno eta jotheshto noy i once orthat one time ami ek shomoy लिवड और डुएल्ट रिसाइडेड अर्थात बसबाज करतम इन आ प्लेस एक जगह हर जेखने इट हैडेंट रेन्ड अर्थात जेखने बिस्टि है फर टेन इयार्स अर्थात दस बचर धरे अर्थात वृद्ध लोकटी बोल मेघे आसार जो इटा जथेष नी एक बार एक जगह छम बसबाज करतम जेखने दस बचर धरे बिस्टि है टेन इयार्स हि वज ओपेन माउथ दस बचर हि वज ओपेन माउथ अर्थात से ओपेन माउथ मैं आप बोलते परि एस्टोनिस्ट वार्ड अर्थात अबाक गल हाँ गल अर्थात ऐलेटी हाँ गल हि सैट देयर लिसनींग टू हिज टेल्स से ओखने बसे वृद्ध लोकटर मुखे टेल्स अर्थात हमें बोलते स्टोरिज गल्प सुनते लगल साडेंलि हि रियलाइज हाउ लेट इट वज हटात कर अल अफ आ साडें अब्राप्टलि हि रियलाइज हि आंडारस्टूड से उपलब्धि कर लो बुझते पर हाउ लेट इट वज अर्थात कत देरी गर्थात हमें बोलते परि हठात से खेल कर लो 
কত দেরি হয়ে গেছে হি ওয়াক ফর মাইলস ইন দ্য সান অ্যান্ড ডাস্ট সে রোদ আর ধুলোর মধ্যে মাইলের পর মাইল হাঁটল হি ওয়েন্ট ব্যাক বাই দ্য সেম ডট ট্র্যাক হি হ্যাড টেকেন টু কাম দি আর হি ওয়েন্ট ব্যাক অর্থাৎ সে ওয়েন্ট ব্যাক মানে আমরা বলতে পারি রিটার্ন ফিরে গেল বাই দ্য সেম ডট ট্র্যাক অর্থাৎ সেই একই ডট ট্র্যাক অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ডাস্টি ওয়ে অর রোড অর্থাৎ সেই একই ধুলো ঢাকা রাস্তা দিয়ে হি হ্যাড টেকেন টু কাম দি আর অর্থাৎ যেটা সে ওখানে আসার জন্য ধরেছিল বা নিয়েছিল সে একই নোংরা বা ধুলো ঢাকা রাস্তা দিয়ে ফিরে গেল যে পথ ধরে সে এখানে এসেছিল দ্য সান ওয়াজ স্টিল ফিয়ার্সলি হট বাট হোয়েন হি রিচড দ্য মাড হাট হি ফিল্ড আর নিপ ইন দ্য এয়ার অ্যান্ড দ্য আর্থ ওয়াজ ড্যাম্প আন্ডার ফুট দ্য সান ওয়াজ স্টিল তখনও পর্যন্ত সূর্য তখনও পর্যন্ত ফিয়ার্সলি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ফিউরিয়াসলি বা ফেরোসাসলি ভায়োলেন্টলি ভয়ঙ্করভাবে হট অর্থাৎ ওয়ার্ম উষ্ণ বা গরম বাট হোয়েন হি রিচড দ্য মাঠ হাট কিন্তু যখন সে সেই মাটির কুড়ে ঘরটার কাছে পৌঁছাল হি ফেল্ট আর নিপ ইন দ্য ইয়ার সে অনুভব করলো আর নিপ নিপ মানে আমরা বলতে পারি চিল আ ফিলিং অফ কোল্ড অর্থাৎ একটা ঠান্ডা ভাব সে অনুভব করল ইন দ্য ইয়ার বাতাসে অ্যান্ড দ্য আর্থ ওয়াজ ড্যাম্প আন্ডার ফুট এবং দ্য আর্থ অর্থাৎ এখানে আমরা বলতে পারি দ্য সয়েল ওয়াজ ড্যাম্প অর্থাৎ ময়েস্ট বা ওয়েট স্যাঁত স্যাঁতে বা ভিজে ছিল আন্ডার ফুট অর্থাৎ আমরা বলতে পারি আন্ডার ওয়ানস ফুট অন দ্য গ্রাউন্ড হোয়ার ওয়ান ইজ ওয়াকিং অর্থাৎ আমরা পায়ের নিচে বা পায়ের তলায় বলতে পারি সূর্যটা তখনও ভীষণভাবে গরম কিন্তু সে যখন মাটির কুড়ে ঘরটায় পৌঁছাল বাতাসে একটা কনকনে বা শিশিরানি ঠান্ডা ভাব অনুভব করল আর পায়ের তলার মাটিটা ছিল স্যাঁত স্যাঁতে অ্যাজ হি নিয়ার্ড হিজ ভিলেজ হি স দ্য রোডস ওয়ার ওয়েট অ্যাজ যেই বা যখন হি নিয়ার্ড অর্থাৎ আমরা বলতে পারি কেম ক্লোজ বা অ্যাপ্রোচড কাছে এলো বা নিকটবর্তী হলো হিজ ভিলেজ তার গ্রামের হি স দ্য রোডস ওয়ার ওয়েট সে দেখল যে রাস্তাগুলো ছিল ওয়েট অর্থাৎ ড্রেনসড বা ড্যাম্প ময়েস্ট ভেজা ট্রিজ দ্যাট হ্যাড বিন স্ট্যান্ডিং ড্রেপড ইন লেয়ার্স অফ ডাস্ট হোয়েন হি হ্যাড লেফট ইন দ্য মর্নিং নাউ লুকড ফ্রেশলি বেদড ট্রিজ গাছগুলি দ্যাট হ্যাড বিন স্ট্যান্ডিং যেগুলো দাঁড়িয়ে ছিল ড্রেপড অর্থাৎ আমরা বলতে পারি কভার্ড অর্থাৎ ঢাকা ইন লেয়ার্স অর্থাৎ আমরা বলতে পারি লেয়ার অর্থাৎ হচ্ছে টিয়ার স্তরে কিসের স্তর অফ ডাস্ট অর্থাৎ ধুলোর গাছগুলো যেগুলো দাঁড়িয়ে ছিল সেগুলো ধুলোর আস্তরণে ঢাকা ছিল হোয়েন হি হ্যাড লেফট ইন দ্য মর্নিং যখন সে সকালবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল নাও এখন লুক ফ্রেশলি বেদড এখন সেগুলো দেখাচ্ছে ফ্রেশলি অর্থাৎ আমরা বলতে পারি লাইভলি তরতাজা লাগছে তাদেরকে বেদড অর্থাৎ যেন মনে হচ্ছে টুক এ বাথ অর্থাৎ লেফট বা সাওয়ার্ড অর্থাৎ যেন স্নাত ঠিক আছে এখন তাদেরকে দেখাচ্ছে তরতাজাভাবে স্নাত যেন স্নান করেছে যখন সকালে বেরিয়েছিল তখন যে গাছগুলো ধুলোর স্তরে ঢেকে দাঁড়িয়েছিল এখন মনে হচ্ছিল সদ্য স্নান করেছে হি ফেল্ট আ ওয়েব অফ হ্যাপিনেস হি ফেল্ট সে অনুভব করল আ ওয়েব অফ হ্যাপিনেস ওয়েব মানে আমরা বলতে পারি সার্চ আন্ডুলেশন হেয়ার আ সাডেন ইনক্রিজ ইন আ পার্টিকুলার অ্যাক্টিভিটি অর ফিলিং হঠাৎ কোনো অনুভূতির বা অনুভূতি হঠাৎ বেড়ে যাওয়া হ্যাপিনেস আ ফিলিং অফ প্লেজার কমপ্লাসেন্সি অর্থাৎ সুখ বা সুখানুভব অর্থাৎ সে একটা খুশির জোয়ার অনুভব করল হি হারিড হোম হারিড মানে আমরা বলতে পারি রাস্ট অর হ্যাসেন্ড তাড়াতাড়ি করা অর্থাৎ সে দ্রুত বাড়ি গেল হি ওয়ান্টেড টু সি হাউ ফ্রেশ অ্যান্ড ক্লিন দ্য জামুন ট্রি ইন হিজ কোট ইয়ার্ড লুকড হি ওয়ান্টেড টু সি সে দেখতে চেয়েছিল হাউ ফ্রেশ অর্থাৎ লাইভলি 
তাজা বা প্রাণবন্ত অ্যান্ড ক্লিন এবং টাইডি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দ্য জামুন ট্রি অর্থাৎ সেই জাম গাছটা ইন হিজ কোটিয়ার্ড তার উঠোনে বা আঙিনায় লুকড অর্থাৎ দেখাচ্ছিল অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সে দেখতে চাইছিল ওদের উঠোনের জাম গাছটা কেমন তরতাজা আর পরিষ্কার দেখাচ্ছিল হোয়েন হি গঠম হি স দ্যাট দ্য রেন হ্যাড চেঞ্জড এভরিথিং হোয়েন হি গঠম হোয়েন হি রিচড হোম যখন সে বাড়ি পৌঁছালো হি স সে দেখল দ্যাট যে দ্য রেন হ্যাড চেঞ্জড এভরিথিং অর্থাৎ বৃষ্টি হ্যাড চেঞ্জড হ্যাড অল্টার্ড এভরিথিং প্রত্যেকটা জিনিসকে বৃষ্টি পরিবর্তন করে দিয়েছে অর্থাৎ ও যখন ঘরে পৌঁছাল দেখল যে বৃষ্টি প্রত্যেকটা জিনিসকে বদলে দিয়েছে দ্য জামুন ট্রি স্টুড ক্লিন অ্যান্ড স্ক্রাবড ফ্রেশলি সাওয়ার্ড অ্যান্ড আমাজি ওয়াজ সেইং দ্যাট ওয়াজ আ গুড সাওয়ার থ্যাঙ্ক গড দ্য জামুন ট্রি স্টুড ক্লিন অ্যান্ড স্ক্রাবড জাম গাছটি দাঁড়িয়ে ছিল পরিষ্কার অ্যান্ড স্ক্রাবড স্ক্রাবড হিয়ার মানে এখানে আমরা বলতে পারি ওয়াস্ট অর ক্লিনসড অর্থাৎ ধৌত অর্থাৎ জাম গাছটি দাঁড়িয়ে আছে পরিষ্কার এবং ঘষা মাজা ফ্রেশলি সাওয়ার্ড অর্থাৎ রিসেন্টলি অর্থাৎ যেন সদ্য বা ইমাত্র সাওয়ার্ড মানে হচ্ছে বেদড স্নাত অর্থাৎ যেন সদ্য স্নাত অ্যান্ড আম্মাজি ওয়াজ সেইং এবং মা বলছিলেন দ্যাট ওয়াজ আ গুড সাওয়ার অর্থাৎ ভালো এক পশলা বৃষ্টি হলো থ্যাঙ্ক গড বাঁচা গেল বা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ রেন ড্রপস ওয়ার স্টিল রোলিং অফ দ্য লিভস অফ দ্য জামুন রেন ড্রপস বৃষ্টির ফোঁটা ওয়ার স্টিল তখনও রোলিং অর্থাৎ আমরা বলতে পারি গ্লাইডিং অর্থাৎ যেন পড়ছে অফ দ্য লিভস অর্থাৎ পাতাগুলি থেকে অফ দ্য জামুন অর্থাৎ জাম গাছের অর্থাৎ জাম গাছের পাতা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা তখনও গড়িয়ে পড়ছিল হি স্টুড বিনিথ দ্য ট্রি অ্যান্ড লেট দেম ফল অন হিজ হেড অ্যান্ড ফেস হি স্টুড বিনিথ দ্য ট্রি অর্থাৎ সে গাছটার নিচে দাঁড়ালো অ্যান্ড আর লেট দেম ফল লেট মানে আমরা বলতে পারি এখানে অ্যালাউড অর্থাৎ অ্যালাউড দেম দেম অর্থাৎ এখানে আমরা বলতে পারি রেন ড্রপস অর্থাৎ বৃষ্টির ফোটাগুলোকে ফল পড়তে দিল অন হিজ হেড অ্যান্ড ফেস তার মাথায় আর মুখে হি রেজড হিজ আইজ টু দ্য স্কাই অ্যান্ড শ ইট ক্লিয়ার উইদাউট ইভেন আ উইস্প অফ ক্লাউড হি রেজড হিজ আইজ রেজড মানে আমরা বলতে পারি লিফটেড অর লুক টপ চোখ তুলে তাকালো টু দ্য স্কাই আকাশের দিকে অ্যান্ড শ এবং দেখল ইট ক্লিয়ার এবং দেখল এটা অর্থাৎ দি স্কাই ওয়াজ ক্লিয়ার অর্থাৎ পরিষ্কার উইদাউট ইভেন এমন কি আ উইস্প অফ ক্লাউড উইস্প মানে আমরা বলতে পারি আ লং থিন লাইন অফ স্মোক অর ক্লাউড মূলত ধোঁয়া বা মেঘের যে লম্বা সরু রেখা দেখা যায় সেটাকে বলা হয় উইস্প অর্থাৎ দীর্ঘ সরু রেখা এমন কি এক চিলতে মেঘও নেই সেখানে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি সে চোখ তুলে আকাশের দিকে তাকালো আর দেখলো এটা পরিষ্কার এমন কি এক চিলতে মেঘও নেই সেখানে হি হ্যাড ওয়াকড সো ফার ইন দ্য ডাস্ট অ্যান্ড সান ইন সার্চ অফ দ্য ক্লাউডস অ্যান্ড ইন হিজ অ্যাবসেন্স দে হ্যাড কাম সেট দেয়ার রেইন অ্যান্ড গন অ্যাওয়ে হি হ্যাড ওয়াকড সে হেঁটে গেছে সোফার এখনও পর্যন্ত ইন দ্য ডাস্ট অ্যান্ড সান অর্থাৎ সেই ধুলো আর সান সান মানে এখানে সানশাইন রোদের মধ্যে ইন সার্চ অফ দ্য ক্লাউডস অর্থাৎ মেঘেদের সন্ধানে বা খোঁজে অ্যান্ড ইন হিজ অ্যাবসেন্স অ্যাবসেন্স মানে আমরা বলতে পারি নন এক্সিস্টেন্স অর্থাৎ তার অনুপস্থিতিতে দে হ্যাড কাম তারা এসেছিল সেট দেয়ার রেইন সেট মানে আমরা এখানে বলতে পারি সাওয়ার্ড বর্ষণ করেছিল বৃষ্টি অ্যান্ড গন অ্যাওয়ে এবং গন অ্যাওয়ে মানে আমরা বলতে পারি ডিপার্টেড চলে গিয়েছিল 
অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এতক্ষণ অব্দি মেঘের সন্ধানে সে রোদ দূর আর ধুলোর মধ্য দিয়ে কত দূর হেঁটে গেছে আর তার অনুপস্থিতিতে তারা এলো বৃষ্টি ঝরালো আর চলে গেল স্টুডেন্টস আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য বেঙ্গলি মিনিং অফ ক্লাউডস পার্ট বি সো থ্যাংকস থ্যাংকস ফর ওয়াচিং